Naghahanap ka ba ng negosyo na maliit ang puhunan at malaki ang kita? Heto na po yun at ituturo ko sa inyo. Maliit na puhunan, ating palaguin, tara na at magsimula na tayo. Kung meron kang gulaman powder, tara let's magnegosyo na tayo. At yan lang kayo para malaman nyo kung ano pang iba nating ingredients at kung magkano ating kikitain dito sa ating munting negosyo. Ang una nating gagawin ay ang strawberry powder. Nakalagay sa instruction, 6 cups water ang kailangan pero nilagay ko po ay 5 cups water lang para hindi matubig ang ating jelly. Mag-add lang po tayo ng 1 half cup ng white sugar para malasa yung ating jelly. At kapag natunaw ng ating jelly ay isa lang na po natin. Kailangan po natin ng microwave bubble cups. Pwede na po natin isalin yan kahit may pa ang jelly dahil microwave bubble naman po yung ating cups. Safe po yan at hindi malulusaw. Palamigin lang po natin ng konti at pag medyo malamig na ilagay na po natin sa ref para medyo tumigas siya. Here na guys, galing sa ref. Nirefrigerate ko muna. Saglit. At ito na po, malamig at matigas na ang ating jelly. Maglagay lang po tayo ng marshmallow. Napakasarap po pag merong marshmallow. At maglagay din po tayo ng sprinkles para lalong masarap. At syempre, napakagandang pagmasdan ng ating jelly. At dagdagan po natin ng content. Super sarap na po. Try nyo pong pagsamahin ang jelly, condensed milk, marshmallow at saka yung sprinkle. Super sarap po. The best din po itong panghanda sa kahit anong okasyon.
Ayan, pwede na po natin ilagay sa rep at ibenta. Napakasarap po pag ganitong style na nilalagyan muna ng condense, ng marshmallow at ng sprinkles bago ibenta. Dahil kumakapit na po ang sarap doon sa jelly. Napakasarap! At syempre, hindi ako magpapahuli. Titikman ko rin ang aking paninda. Napakasarap po ng ating jelly. Ang next naman po natin gagawin ay ang buko pandan flavor. Five cups water din po ang ilalagay kagaya ng kanina. At kapag natunaw na ang powder, pwede na po nating isalang. Sa disposable cups naman po natin ilagay ang buko pandan flavor. Pareho lang po ang pagtakal, dalawang takal, pero magkaiba po ang presyo. Depende po sa ating cups. Mas mura po kasi itong 6 oz. Ayan na po, nakagawa po ako ng 10 cups ng buko pandan flavor. Palamigin lang po muna natin ito sa glit bago ilagay sa rep para tumigas. Hindi pwedeng ilagay ito sa rep pag mainit pa, masisira ang ating rep. Kaya kailangan palamigin muna natin ang ating jelly. After 30 minutes sa rep, pwede na po natin lagyan ng marshmallow, ng sprinkles, ng condensed milk at ready na po para ibenta. Ayan, finish na. Napakagandang pagmasdan. Dagdagan na lang po natin ang condensed milk. 
Kagaya po ng sinabi ko kanina sa strawberry flavor, mas magandang bago ibenta ay nakalagay na po yung condensed milk, marshmallow, sprinkles dahil mas kumapit na po yung lasa doon sa jelly. Mas masarap na po. Pero optional po yan, nasa sa inyo po kung paano nyo po ibenta ang inyong jelly. At syempre, hindi ganito ang itsura ko pag nagluluto. Siyempre, kailangan natin naka-face mask, nakatali ang buhok para hindi madumihan ang ating paninda. Super sarap! Apo. Sarap. Na. Na na. Ah. Napakasarap. Try nyo po. Nanam. Nanam daw, nanam. Nakan dia nsa bau, dia nsa bau nak, bulan bulan ang sos, nakan dia nsa bau. Bye bye. Oh, thank you. Oh, hmm, aku nak aku nak. Dana, ang sarap. Wedding dessert, wedding pang negosyo. Ito po ay pang negosyo ko. Sinishare ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea magnegosyo rin. Maliit lang po ang puhunan. Maayos ang kita. 